Kjókuna kona sem ákærði er fyrir mandrap á geðdeil landsbýtanans neitaði söki hér á stómi í dag. Hún er sögð það var fyrirskipað að sjúklingi sem kapnaði er það haldið niðri á meðan hún þvingaði næringar vökva ofan í hann. Minnst 40 eru látin eftir eldflöga árás Rússa á borgina Dnipro í suð austurlutað Úkraín á laugardag, þá mannskæðistu á í Bosi en í september. Sleitulaust hefur við unnið að því að bjarga fólki úr rústum nýju hæða íbúðablokkar. 15 miljarða kostar að reisa þjóðar höll fyrir innanhúsíþróttir. Höllin á að vera reisin eftir tvö ár en enn hefur ekki verið ákveðið hvernig kostnaði skiptist milli ríkis og borgar. Ísland er komið í milliriðil að HM í handbólt eftir 13 marka stórsigur á Suður Kóriðu nú á 7. tímanum. Það ræðist af úrslitum í leik Portugala og Ungverja í kvöld. Hverjir næstu andstæðingar Íslands verða? Rúmenska lögreglan fór í húsleit á sjö stöðum og gerði luksusbifreðar í eigu umdeildra samfélagsmiðlastjörnu upptækar um helgina. Sakbortningnum um Andrew Tate hefur verið útist af öllum samfélagsmiðlum nema Twitter. Komiði sæl, hjúkrunafræðingurinn sem er ákerður fyrir mandráp og brot gegn lögum um heilbriði starfsmenn á geðdeil landsbýtalans í ágúst 2021 er sagður hafa heldt tveimur næringadrykkjum upp í mönn sjúklings á meðan honum var haldið niðri. Hjúkrunafræðingurinn neitaði sök við þingvestingu málsins í dag. Hjúkrunafræðingurinn er umlega sextu kona og henni er gefið að sök að hafa þröngvað innihaldi úr tveimur næringadrykkjum upp í mönn sjúklingsins. Konan er sögð hafa fyrirskipað að sjúklingnum er því haldið niðri á meðan, þrátt fyrir að ljóst væri að sjúklingurinn vildi ekki drykkin. Drykkurinn hafnaði í loftvegi sjúklingsins, konu og sextugsaldri með þeim afleðingum að hún kapnaði. Þetta kemur fram í ákæru og hendur hjúkunafræðingnum sem fríkastofa hefur undir höndum. Þingfesting málsins fór fram í litlum sal á fjórðu hæð hérastúms Reykjavíkur klukkan 13 í dag. Hjúkunafræðingurinn lýsti þar yfir saklesi sínu og verjandi hennar hafnaði á sama tíma einhverjættar kröfu fjölskyldu hennar látnu. Krafan hljóður upp á 15 miljónir króna í miskabætur, um 760.000 krónur í útfararkostnað og málskostnað. Dómari málsins lýsti því að dómurinn yrði að líkindum fjölskipaður með tilliti til bráðalækninga og verjandinn fór fram á að hann yrði skipaður sérfóðum með dómendum, helst læknju og hjúkrunfræðingi. Tveir heilbriði starfsmenn sæta nú rannsókn vegna grunns um mandráp, annars vegar umræður hjúkrunfræðingur og hins vegar fyrirverandi læknir og heilbriði stofnun Suðurnesja sem talin er hafa borið ábyrð á döyða nýju sjúklinga sinna með tilefnislausum lýslokamöfriðum. Minnst 40 eru látin og margar er enn saknaði eftir eldflöga árás og húsa á úkrænsku borginni eftir nýprú á laugardag þar sem nýju hefða íbúðablokk hrundi að hluta til. Síðan á laugardag hefur sleitulegst verið unnið að því að leita að og bjarga þeim sem mögulega getur verið á lífi í rústónum. Sjó, gran! Embættismenni í Nýbró segja staðfesta minnst 40 manns hafi látist í þessari árás. Hluti í búðablokkarinnar hrundi gjörsamlega. Þetta er mannskeðasta árás á íbúa í Úkrainu síðan í september í fyrra. Úkrainu menn fullir það að rússnesk eldflug hafi skotlið á byggingunni. Rússar viðurkenna að hafa gert árás en hafnaði að hafa beint flaugum að íbúa byggingum. Og meðan íbúar í Dnipró sirkja nágrann á vini, ekst þrýstingurinn á þjóðverja að senda að fungavó, aðalega skriðdreka, til Úkrainu. Úkrainns defeat may become a prelude to World War III. Therefore, today, there is no reason to block support for Kiev, to procrastinate. Thus, I call for decisive actions by German government on all sorts of weapons, to be delivered to Ukraine. Sagði Morvi ekki í Berlín í dag. Bretar riðu á vaðiðum helgina. Ætla að senda um 12 challenger skriðdreka til Úkraínu. Pólverjur og Finnar vilja senda þýskættaða Leopard skriðdreka en þurfa leifi frá þjóðverjum.
The battle for our freedom, our future, is raging as we speak. And if we have been in investing for years in heavy war equipment, in tanks, they must not be left to rust in storehouses, but be placed in the hands of Europe's defenders. Allt þarf að ganga upp svo hægt verði að standa við áætlunum að þjóðarhöfn fyrir innanhúsíþróttir verði risin eftir tvö ár. Þetta segir ráð þeirra íþróttamála. Ekki hefur þó verið ákveði hversu mikið ríkið greiðir og hvað kemur í hlut Reykjavíkuborgar. Lengi hefur verið kallað eftir því að hér rísi íþróttahöll sem getur hýst landsleiki innanhúsbolta íþróttum. Lögðasöllin er á lítil til að uppfylla staðla en alþjóðasambönd hafa veitt undan þágu. Vegna vastleika í Lögðasöll hafa landsleið þurft að leika heimaliki sínu í öðrum og minni íþróttahúsum. Og mér finnst það þjóðar skömm hvernig þetta er orðið. Við erum eina þjóðin í Evrópu sem á ekki almennlega þjóðarhöll fyrir sína þjóðar íþrótt. Ég spyr hvað er að þessari þjóð? Ríki og borg svöruðu þremur vikum síðar með viljaefilýsingu og stopnum framkvæmdanefndar. Niðurstöðu frum að tunar úr að kynntar í dag. Stemtir að því að þjóðarhöllin verði sunnan við lögutarshöll og nær Suðurlandsbraut. Í aðalrými verða sæti fyrir 8.600 manns og allt að 12.000 manns á tónleikum. Húsið verður 19.000 fermetrar og á höllinu verður risin 2025. Kostnaður við byggingu þjóðarhallar er 15 miljardar króna. Hvað ætla ríkið að borga mikið? Já, nú erum við komin með heildar tölu og það á þá eftir að ræða við borgina og það liggja fyrir ágætis greiningar á því hvaða, hversu mikið borgin mun nýta þetta húsnæði og hversu mikið sér samböndin mun nýta það. Megin línuna sem við lögðum strax í upphafi var að sá kostnaði sem leiddi af þjóðar leikvangs hlutverkinu. Það er að segja áhverjöldi aðstaðan, fjölmiðla aðstaðan og aðstaðan fyrir landslið að það var í sóti ríkisins en það sem snýra börnum og ungmennum í laugardalnum og skólunum og slíkt að það væri borgarinnar. Hvað ætla ríkið að borga mikið á sem 15 miljörðum? Það er það sem við förum inn í núna og spilar við þetta talsvert inn í líka inn í rekstraformið. Hvað við sjáum fyrir okkur að verði þarna meira og samspil við mannverkin í laugardalnum. Ásmundur segir að útbóðskogg sé að verða klár og að útbóðstímin verði notaði til að ræða á kostnaða skiptingu. Ríkið og borg náðu saman um nánast helmingarskipti þegar harpa var byggð og ég held að engin sjáu eftir því verkefni núna. Og oft er nú bara helmingskipting góð þegar fólk alltaf að lifa í sátt og samlindi inn í framtíðina. Hannes Jónsson, formaður Kauruknarleik sambandsins, verðst velkomin inga til okkar. Hvernig finnst þér, hvað finnst þér um þessi áform sem voru tilkynnt í dag um þjóðarhöllu? Mér finnst þér bara mjög góð og ég er bjarsinn á framhaldið. Ég hérna, maður er svo heppinu að fengið að taka þátt í þessu undarfarna mánu, undarfarinn ár, þannig að ég er bara mjög jákvæði fyrir þessu og það er náttúrulega margar hindrani framundan en ég tel þetta verið mjög jákvæði skref og þetta er góðu dagur. Nú eins og framkomi fréttin hérna á undan þá meir en ár síðan þetta samtal hófst með til borgar og ríkis þar sem skiptingu kostnaðarins. Miðað við að það er í rauninni svona ófrágengið, ertu bjartsýnn á að þessi höllmenni rís á næstu tveður ár? Ég er mjög bjartsýnn á að þetta náist og ég held að þið náið svo á næstu vikum hvort að höllir rísi, samkomulagi þar á milli, en hvort að höllir merði komin 2025, ég held að hún bara alveg hreinskilega með það, ég er ekki alveg jafn bjartsýnn á það, þótt að sjálfsögðu ég vona það og er alveg til í það, en ég svona með að við sjáum bara hvernig opinbera framkvæmdir hafa verið og hvernig allt hefur verið, þá er ég ekki drósa bjartsýnn, þannig að ég myndi halda 2026 Númer 1, 2 og 3 á þetta verið náttúrulega samt hús íþrótta og fyrir íþrótta hreyfinguna og það er það sem ég vil sjá númer 1, 2 og 3. Þannig að þetta sé aðstaða fyrir landsliðin okkar inn í nú síþrótta greinum, þetta sé aðstaða fyrir afreksíþrótta fólkið okkar, þetta sé aðstaða fyrir félagsliðin í laugardalnum sem eru árman og þróttur, það er númer 1, 2 og 3 og það er það sem ég vil sjá þetta náttúrulega vera, þetta á að vera hús íþrótta, þetta á að vera heimili landsliðan okkar fyrir æfingar og keppni og síðan æfing aðstaða fyrir árman og þrótt og svo allt okkar afreksíþrótta fólk, þetta á að vera svona heimili íþrótta. En til dæmis ef það yrði nú tónleika haldarna nýja líka og eitthvað önnur menningarstað sem getið það með einhverjum hætti byknað á íþróttanum? Já, það er það sem þurfum að passa með alls ekki gerast. Ég skil vel að það þurfum að gera til að fá ná fjármagnun á þeirru en það á að vera algjörlega samt númer 2 og 3. Það eru íþróttanna sem eru númer 1 þarna í húsi íþrótta. Hannes Jónsson, takk kærlega fyrir að koma inga til okkar í myndverið. Takk.
Og við ætlum ekki að segja skili við íþróttin, við ætlum að halda okkur áfram við íþróttirnar því að Ísland vann stórsigur á Suðurkóru 38.25 í lokaleik dýrriðis og heimsmeistara mótin í handbolta nú á sjöundatímanum. Einar Njónsson, þetta var býsna sannfærandi sigur, það er óhætt að segja það, eftir vonbrigðum á móti umhverju. Já, það er alveg óhætt að segja að þetta hafa verið mjög sannfærandi sigur og það var mjög jákvætt að sjá hvernig okkar menn nálguðust þetta verkefni líka af 100% einbyttingu alveg frá fyrstu mínútu. Þeir tóku frumkvæði í leiknum, bara um leiða og flautaðu rá og sleftu aldrei tökunum af þessu suður korriska liði. Mjög jákvætt líka að sjá fleiri menn ná að spila sinn í mótið. Viktor Gísli Hallgrímsson var frábæri í íslenska markinu, varði 17 skot og þeim þó Ríkarsson sömu leiðis í hægra hotninu með ellu mörg og fleiri og fleiri og mikilvægt fyrir Guðmund að vita að hann getur treyst á allan leikmanna hópsinn og jákvætt líka bara fyrir strákana að ná svona að hrista af sér erfið að 48 klukkutíma frá því í tapinu gegn ungverjum í fyrradag. Þannig að það má einlega svona segja að þetta hafi verið bara í alla staði mjög ánægjulegu dagur hérna í Krik Vanstad. Alveg rétt frábær frammistað þar sem okkar drengir bara að völtuði yfir Suðurkóru en hvað þýðir þessi sigur fyrir Ísland? Já, þessi sigur þýðir fyrst og fremst að við tryggjum endanlega sæti okkar í millirðilnum sem hefst í Gautaborg núna á miðvikudaginn. Við vitum hins vegar ekki ennþá hvort við séum í, eða hvort við endum í fyrst eða öðru sæti ríðilsins. Það er aðeist af úrslutanum hjá Ungverjlandi og Portugal sem að byrja að spila í beinni útsendingu á rúf 2 núna klukkan hálf. Ef að Portugal vinnum með einu til fimm mörgum þá erum við með bestan innbyrðis árangur þessara þriggja liða og endum í fyrsta sæti ríðilsins. Ef að Portugal vinnur starra en fimm marka sigur eða ungverja vinna þá erum við í öðru sæti ríðilsins og það ræður síðan leika niðurröðuninni í millirriðilnum í Gautaborg. Þannig við vitum ekki alveg ennþá við hverja við spilum hvenar í Gautaborg en við byrjum allan á miðaukudag, svo föstudag, svo sunnudag. Og allt kemur til ljós eftir svona um það byrð tvær klukkustundir eða svo ekki satt? Jú, eitthvað í þá áttina, bara um leið og Portugal að ljúka sér af að vinna Ungverjaland með einu til fimm mörgum. Nú bara leggjast þau á bæn. Leggjast þau á bæn, Einar Örn Jónsson, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar. Og þeir sem ætluðu að horfa á leikinn á söðunni sem þurfti að finna hugvitsamlega lausnir á því vegna þess að ramaslaust var á öllum reikinniskaga í rúmar tvær klukkustundir síðdegis. Ramagnir sló út vegna bilunar í eldingavara í tengivirkir landsnets að fytjum um klukkan 15.20 og það var ekki komið á aftur um fyrir um hálf sex. Nokkuru fyrr en landsnet hafði óttast. Innviðir sem keira á varaafli, til dæmis keflaðiku flugvöldur og sjúkrahúsi í reikinnisbæ urðu ekki ramaslausir og dælur háis veitnanganga fyrir ramagni og því fyldi þessu heita og kaldavarsleysi. En þótt ramag sé allstæðar komið á getur þekki nokkra klukkustundir að koma heitu vatni í öll hús vegna þrýstingsfalls. En Steinu Þorstinsdóttir, upplýsingafulltrúi landsnet, já er vitað nákvæmlega núna hvað gerðist? Já, það er vitað að það kom upp bilun í eldingarvara í tengivirki nokkar á fytjum. Við vitum ekki nákvæmlega hvað það var sem gerðist. Það verið bara að skoða núna í kjölfarið en það var sem sagt þessi eldingarvari sem hafði þessi áhrif að við vorum með ramaslesi í hátt í tvo klukkutíma. En getur fólk verið rólegt núna haldið að þið séu búin að koma í vegg fyrir eitthvað byli aftur? Já, það er alltaf erfitt að segja til um það hvort að eitthvað byli eða byli ekki en við lítum svo á að viðgerð sér lokið og vonum bara það besta og þetta ætti að ætti að ganga eftir að það væri að yrði ramagna á síðinni svo mjög kvöld og áfram. Já, en vitið þið til þess að þetta vengustið að valdið einhverju tjóni? Nei, við höfum ekki heyrt af því, ekki ennþá. En hérna, það er þá bara eftir að koma í ljós. En nú er mikið talað um Suðinni sem línu eitt, hún sé eina tenging svæðisins við flutningskerfi landsnets. Já, hefði Suðinni sem línu tvö sem þið eruð nú mikið að berjast fyrir, breytt eitthvað í dag? Já, hún hefði gert það. Hún hefði að öllum líkindum haldið ramagni á svæðinu. Við erum alltaf búin að tala lengi fyrir því að það sé ekki bóðlegt að vera með eina línu sem nær út að síðinni sinn og heldur ramagni á öllu þessu svæði. Og við erum tala fyrir því að það sé mikilvægt að komast sem fyrst í það að framkvæma og reisa síðinni sinn línu tvö og atburður eins og í dag, það stýður það. En nú eru bara nokkra vikur síðan ramagnið fór af akranis í lengri tíma að sína þessi atvik fram á einhverja bresti í kerfinu hjá ykkur hjá landsneyndi? 
Nei, það gerir það ekki. Bílunin á Akranesi var ekki okkar kerfi. Það var í hérna, hjá Orkvöldu Reykjavíkur eða veitum. En, þannig að við lítum ekki á að þetta sé einhverju, einhverju brestir í kerfunum hjá okkur. Já, við heldur segjum þetta bara gott. Steinun Þorstinsdóttir, upplýsinga fulltrúin landsnei. Takk kærlega fyrir að svara þessum spurningu fyrir okkur núna. Og við ætlum að snúa okkur að allt öðru. Ítelski mafíuforingin Matteo Messina Denaro var handtekin í Palermo á sikkilega í morgun. Messina Denaro er einn al rændasti glæpaforingi í Ítali og hefur verið á flótta undan réttvísin í 30 ár. Hann var leiðtu í sikkilegsku mafíunar Cosa Nostra og er sagður hafa gortað af því við fórna, að fórnarlöm hans getur fyllt heilan kirkjugart. Ítalska lögreglan hefur margoft reynt að hafa hendur í hári Messina Denaro og 2002 var hann dæmdur í lífstíðar fangelsi fyrir fjölda morða og að hafa fyrirskipað tugi morða. È un giorno di festa per noi che possiamo dire ai nostri figli che la mafia si può battere. Non abbiamo vinto la guerra, non, non abbiamo sconfitto la mafia, ma questa battaglia era una battaglia fondamentale da vincere ed è un colpo duro per la criminalità organizzata. Lögreglan í Rúminu fór í húsleit á sjö stöðum um helgina vegna máls Andrews Tate sem er grunaður um mansal, nöðgun og skipulað að glæpastarsumi. Tate hefur verið bannaður á öllum samfélagsmiðlum nema Twitter fyrir kvennfyrirleitningu. Andrew Tate var handtekin á samt bróður sínum í lok síðasta mánaðar. Hann er grunaður um mansal, nöðgun og skipulað að glæpastarsumi. Báðir neytaðir sök en um helgina fór rúmenska lögreglan í húsleit á sjö stöðum og laði hald á lúksus byfriðar í eigu teits. Hann er fættur í bandaríkjunum og alinn upp í Bretlandi. Hann vakti fyrst aðtekli í hnefaleikum en honum skautu upp á stjörnuhiminin 2016 þegar hann tók þátt í breska raunverulegaþættinum Big Brother. Hún var endar vikið úr þættinum þegar myndband sem síndan slá konu með belti var dreift á samfélagsmeilum. Eftir það öðlaðist hann fræðið á samfélagsmiðlum. Hann hefur reynda verið bannaður á þeim öllum en var hleift aftur á Twitter eftir að Elon Musk tók við stjórnartaumunum þar. Myndbött hans ganga út á einhvers konar sjálfshjálp fyrir unga drengi og menn sem eru hans helsti áhörendahópur. In the modern world, if I meet a girl who's 33 and single, I know the amount of dick that's been through her before yeah. me is just simply unattractive. I don't care how nice you are, yeah, yeah. but you're 33 years old. How yeah. many men have fought? If I got a 19-year-old girl, I might be her second or third man, right? Teit hefur meðal annars sagt að konum sé ekki treystandi til að keira bíl, að það sama gildi um konur og hunda, þær þurfa að hlýða húsbóndar sínum, og að konur beri að einhverju leiti ábyrð á því að vera nöðgað. Hann flutti til rúmenni í 2017 og sagði sjálfur að ein ástæða þess var að auðveldar að síða komast upp með kynferðisbrott þar. Á þriði dag neytuðu dómstólar beðinni Teit sem að láta sér lausan úr gæsluvarðhaldi. Aðgerðir lögruglu um helgina eru sagðar benda til þess að rannsókninni miði vel og eigur hans hafi verið gerðar upptækar svo hægt verði að nýta andvirði þeirra til að greiða brotaþólum bætur verði Teit bræðutnir sagfeldir. Það var heldur óvinnilegt nýræðis afmæli sem haldið var á eilstöðum um helgina. Afmæli var í formi handarsýningar þar sem æfistarfi afmælisbarsis var stilt upp til sínis og hún er enn að og skilað af sér hundrað pörum af vettlingum um jólin. Petra Björstóttir hefur haft mart milli handana um æfina í orðsins fyrstu merkingu. Dætur hennar tvær hjaldu upp á nýræðis afmæli Petru á dögunum með því að byrta á einni sýningu sínins hotn af allskis handverki sem liggur eftir hann á langri æfi. Aftar og gömul hreymaði ég stafróið í klút. Og síðan hefur hún varla stoppað. Á sýningunni er alls konar fatnaði sem Petra hefur sauma á fjölskylduna, skýrnarkjólar, þjóðbúningar, brúðarkjólar og fleira. En einni útsaumur og prjónaflíkur. Þá hefur hún gripið í bókband, bólstrað húskögn, málað á postulín og smíðað út tré. Og nú segir hún að prjónarskapurinn sé hennar helsta verkefni. Ég sé að hún er losna við svona hátt í hundra pör fyrir jólun af vettlingum. Í þjóðminnasafnið og víða. Já, þau sem leggja leiðsinni að þjóðminnasafnið geta séð vettling eftir Petru þar í safnbúðinni. Á þriðja hundra mætt og opnum sýningarinnar á laugardaginn, sem átti aðeins að standa í eitt dag, en var framlengt út þessa viku. Og Petra sér að gleðin og ánægjan sér það sem mestu máli skiptir við handavinnuna. Þá er eitthvað alveg sama hvað maður gerir, en maður hefur bara ánægði af handavinnunni. Ég get ekki gert upp á milli þess hvað mér finnst skemmtilegast að gera aðeins. 
Og þá er svo spurning, Baldvin Kó og Þór, hvað ætlið þið að bjóða upp á í kastlási kvöldsins? Já, við ætlum að kafa þeins betur ofan í áformunum nýja þjóðarhöll og ræða þau við Ásmundi Einar Dag og svona íþróttamála ráðherra og spurja hvort það séu einhverja líkur á að þessi bjart sína kostnaðar og tíma á allun haldi. Við ætlum líka að ræða við bæjarstjóra Ísafjarðabæjar um framkvæmdir á flateri í kjölfar snjóflóðana fyrir þremur árum og svo skoðum við gömlu heimavistin á laugarvatni en það er stendur til að taka móti alltaf 60 mann sem hafa sótt um alþjóðlega vernd hér á landi. Takk fyrir þetta, Baldvin Þór Bergsson og Kastlaus Kvöldsins sem vill með hugað veðri. Það verður áfram norðlæg átt ríkjandi á morgun og allt hvars vindur og köflum. Það mun lítilega snjóa norðan og austanland sem reikna má með björtu veðri sunnan og vestan til. Ekki er útlitt fyrir að kuldanum sleppi fyrir en undir helgi en spár gerir á fyrir talsverðið hláku á fæstu dag. En það er Teodor Freyr Hervarsson veðifrengur sem fyrir við horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Óðinsvan Óðinsson sér um í kvöld. Ísland mætti Suður Kóreyju síðasta leiksinum í riðlakeppni heimsmestaramótsins í handbolta í dag. Eftir tapi gegn umhverjum og laugadag var ljóst að ekkert annað en sigur kom til greina í leiknum. Við heyrum hvað Guðmundur Guðmundsson landslistjálfari hafði að segja eftir leikinn og hvernig útlitið er fyrir næstu daga. Og þá þú að refið helstu aðtriði þessa fréttatíma. Hjúkunarfræðingur sem ákerir er fyrir mandráp á geðdeitt landspítalans neitaði sök í hérastómi í dag. Hún er sögð þá að fyrirskipa að sjúklingi sem kapnaði er þið haldið niðri á meðan hún þungaði næringa við að kofa hann í hann. Minnst 40 er látin eftir eldflöga árás og rússa á borginna til Nípró í suðaustuhluta Úkraina og laugardag, þá mannskeðist á íbúa síðan í september. Sleitulaust hefur verið unni að því að bjarga fólki úr rústum nýju hæða íbúðablokkar. 15 miljarða kostar að reisa þjóðarhöll fyrir innanhús íþróttir. Höllin á að vera reisin eftir tvö ár en enn hefur ekki verið ákveði hvernig kostnaði skiptist milli ríkis og borgar. Ísland er komið í milliríð til að hafa um í handbolt eftir 13 marka stórsigur á Suður Kóreyu nú á 7. tímanum. Það ræðist af úrslitum í leik Portugal og Ungverja í kvöld hverju næstu andstæðingar Íslands verða. Rúmenska lögreglan fór í húsleit á sjö stöðum og gerði lúksusbifræðar í eigu umdildra samfélagsmiðlega stjörnu upptekar um helgina. Sagborningnum Andrew Tate hefur verið útíst af öllum samfélagsmiðlum nema Twitter. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að fréttum af íþróttum og veðri og svo er það kannsljós. En fyrir þá sem fylgjast með handbaltanum þá er leiku Portugals og Ungverja lands um það byrja að hefjast að rúf tvö. Það eru næst fréttir í útvarp og sjónarbyr klukkan tíu kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna hennar úr fundur ís. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið þið sæl. á rúf í kvöld. Æfintýri Atomborós eru náttúrlífstættir þar sem David Atomborós skoðar þróun lífsins á jörðinni í vítu samhengi. Enduskin er norsk leikinn þáttaröð um lífslaða þriggjabarna móður sem býður vinum og ættingjum í veislu í tilefna fertugsamalisi.